இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பிரியாணி ரெசிப்பிங்க பிரான் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இறால் பிரியாணி பண்ணையில் நமக்கு வழக்கமாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அந்த இறால் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும் இல்லை அரிசி உடஞ்சி போய்டும் இன்னும் சில சமயங்களில் இந்த இறாலோட ஸ்மெல்லும் அந்த பிரானோட ஸ்மெல்லும் பிரியாணியோட ஸ்மெல்லும் மிக்ஸ் ஆகாமல் தனித்தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு எப்படி ப்ராப்பராக பிரான் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இது ஹைதராபாத் ஸ்டைல் இல்லைங்க நம்ம ஊர் ஸ்டைல் தான் அதனால் நல்ல எம்மியாக ஸ்பைஸியாக இருக்கும் வாங்க முதல்ல இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் இந்த பிரான் பிரியாணிக்கு நம்ம சிக்கன் மட்டன் பிரியாணி மாதிரி அரிசியும் கறியும் சம அளவு எடுத்துக்கக்கூடாதுங்க பிரான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணும் இங்கே நான் ஒரு நானூறு கிராம் பாஸ்மதி அரிசியை கழுவி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ஒரு அரை கிலோ போல் பிரான் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டால் கூட பிரான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு வெங்காயம் அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஐம்பது மில்லி தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு ஏலம் பிரியாணி எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மல்லி புதினா மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கோங்க உப்புத்தூள் மிளகாய்த்தூள் இதில் ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு அல்லது பாதாம் பருப்பு எடுத்து ஒரு காமணி நேரம் கொதிக்கிற வெந்நீரில் ஊற வச்சுக்கோங்க இது நல்ல எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிரான் பிரியாணிக்கு கொடுக்குங்க முதல்ல பிரானை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் பிரானை ஊற வைக்கிறதுக்கு உப்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க பிரானில் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க இது மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவரிங்காக தான் பிரியாணி மசாலா சேர்த்து ஊற வைக்கிறோம் இந்த பிரானை அதிக நேரம் ஊற வைக்கணும் இல்லைங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தாலே போதும் நீங்கள் முதலாலே பிரானை மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு மறுநாள் எடுத்து கூட குக் பண்ணிக்கலாம் குறைஞ்சது அரை மணி நேரமாக ஊறினா தான் உங்களுக்கு வந்து பிரானில் காரம் இறங்கும் இந்த பிராணை முதல்ல பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம பிரியாணி பண்ண போகிறோம் ஒரு நூறு மில்லி எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் பிரியாணி பாத்திரத்துலேயே டேரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம பிராணை போட்டு பொறிச்சிடலாம் பிரான் வந்து ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆக வேண்டியது இல்லைங்க ஒரு ஆறு நிமிடம் வந்து நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க மொத்தமாக எல்லா பிராணியும் சேர்த்துடலாம் நம்ம இந்த பிரான் பிரியாணி வந்து நம்ம நெய்யில் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ரிஃபைண்ட் ஆயிலே போதுமானதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் வெந்ததும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு நிமிடத்துக்கு மேலே நம்ம குக் பண்ண வேண்டியதில்லை பிரான் டோட்டலாகவே ஒரு பத்து நிமிடத்தில் உங்களுக்கு குக் ஆகிடுங்க அதனால் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரைஸோடு சேர்ந்து குக் ஆகியில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அதனால் ஒரு ஆறு நிமிடம் அதாவது முக்கால் வாசி ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து எடுத்துடுங்க பாருங்கள் பிரான் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் போதும் இதுக்கு மேலே நல்ல முறுமுறும் ஃப்ரை ஆக வேண்டியதில்லை இப்போ நம்ம பிரானை எடுத்துடலாம் அந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம வந்து பிரியாணி செய்ய போகிறோங்க அந்த பிரானோட ஸ்மெல் எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் இறங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த எண்ணெயே உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு போதுமானது உங்களுக்கு எண்ணெய் பத்தாதது போல் தோணுச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பிராணை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த எண்ணெயில் நம்ம பிரியாணிக்கு தாளிச்சிடலாம் முதல்ல பட்டை கிராம்பு ஏலம் மூணையும் சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணி இலையில் ரெண்டு மூணு இலையை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம அரிசி வேக்க போடையில் சேர்த்துப்போம் மீன் இலையை இங்கே சேர்த்துடுங்க இத்தோட வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்ல ரோஸ் பண்ணிருங்க பொன் முருவலாக ஆகிற வரைக்கும் ரோஸ் ஆகட்டும் தீய மிதமாகவே வச்சுக்கோங்க பிரான் பிரியாணி வந்து உங்களுக்கு அதிக அளவில் ஆயில் ஏற்றுக்காதுங்க அதனால் நீங்கள் நிறைய எண்ணெய் விட்டீங்க அப்படின்னா பிரியாணி வந்து ஆயிலாக தெரியும் அதனால் இந்த எண்ணெயிலேயே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க வெங்காயம் பொன் முருவலாக ஆன பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு போய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இதுக்கு நிறைய தேவையில்லைங்க இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் லேஸாக எண்ணெயில் வதங்கினாக்கில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லையில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை விட்டுட்டேன் நீங்கள் மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க அத்தோட தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கலாம்
நம்ம தயிரும் எலுமிச்சம்பழமும் சேர்க்க போகிறதுனால ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் இதுக்கு போதுமானது இதோட பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மல்லி புதினா இதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தம் போடுறதுக்காக மல்லி புதினா எடுத்து வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையும் சேர்த்தலாம் எலுமிச்சஞ்சாறு நம்ம வந்து ரைஸ் சேர்க்கறதுக்கு முன்னால் தான் சேர்ப்போம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கணும் இப்போ பிரியாணி மசாலா சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தீயை மிதமாக வச்சுட்டே குக் பண்ணுங்க இந்த மெத்தடில் நம்ம எப்படி பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு மசாலா தயார் பண்ணிப்போம் ஆல்ரெடி பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பிரான் அதை அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து கலந்துட்டு நம்ம ரைஸோடு சேர்த்து தம் போடுவோம் இப்படி போடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரான் நல்ல ஜூஸியாக சாஃப்ட்னஸும் மெயின்டைன் ஆகும் நம்ம தனியாக பிரானை ஃப்ரை பண்ணி நம்ம பிரியாணியோடு சேர்த்து தம் போட்டிங்க அப்படின்னா பிரான் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் பிரியாணியோட ஒட்டாது முதல்ல நம்ம மசாலா தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிட்டு இப்போ மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு காரம் சேர்த்துக்கலாம் இதோட தயிரும் கலந்துடுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மிதமான தீயில் போட்டு வைக்கணுங்க அதாவது இந்த மசாலா நல்லா குக் ஆகி இதில் இருந்து எண்ணெய் பிரிகிற மாதிரி வரணும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம பிராணம் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் தீயை மிதமாக வச்சு மசாலாவை குக் பண்ணலாம் இது குக் ஆகிட்டு இருக்க நேரத்துலேயே நம்ம வந்து ரைஸை குக் பண்ணி எடுத்துடலாங்க ரைஸுக்கு தேவையான அளவுக்கு வெண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கலந்துக்கலாம் எப்போதுமே பிரியாணி ரைஸ் குக் பண்ணையில் உப்பு தூக்கலாக இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ நம்ம பிரியாணியோட மிக்ஸ் பண்ணையில் கரெக்டாக வரும் இதோட பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம ஊரை வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாஸ்மதி அதை ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் கழுவிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே பாஸ்மதி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாஸ்மதிக்குன்னு தனி மனம் இருக்குது அதனால் அதை நம்ம ஒரு தடவைக்கு மேலே கழுவக்கூடாது அப்புறம் அந்த மனம் போயிடும் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிடத்துலேயே அந்த ரைஸ் தயாராகிடும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து மசாலாவை தனியாக குக் பண்ண போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது என்ன பிரியறதுக்குள்ளேயே இந்த அரிசி உங்களுக்கு தயாராகிடுங்க இதுவும் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக குக் பண்ண வேண்டாம் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் டன் ஆனாக்கில் எடுத்துடலாம் பாருங்க இந்த மசாலாவில் என்ன பிரிஞ்சிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட்டு அதை இத்தோடு சேர்த்துருங்க பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட் அரைக்கையில் கவனமாக இருந்துக்கோங்க ஒரு ஆறு ஏழு பருப்புக்கு மேலே நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் பிறகு ரொம்ப வந்து கிரீமி ஆயிரும் பிரியாணி ஆறு அல்லது ஏழு பருப்பு மட்டும் அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் கப் போல தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பாதாம் விழுது சேர்த்தோடனே ரொம்பவே கட்டியாகும் மசாலா அதை தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க பிராணை இத்தோட சேர்த்துடுறோம் அதை அப்படியே இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பிரான் வந்து ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் குக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியுங்க இதில் நம்ம ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துடலாம் ரைஸ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கையிலேயே படித்து எடுத்துடுங்க அதிகமாக குக் ஆக வேண்டாம் அப்புறம் ஒழுங்காக மிக்ஸ் ஆகாது உங்களுக்கு அதாவது அரிசி உடையிற பருவத்தில் இருக்கும் இல்லையா அந்த பருவத்திலேயே நம்ம வடித்து எடுத்துடணும் இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் சாரி வெந்த ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரைஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம மறக்காமல் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த பாதாம் விழுது சேர்த்தாக்கில் ஒரு கால் கப் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எழுது ரொம்ப மசாலா கட்டியாகிடும் நம்ம ரைஸோடு சேர்த்து தம் போட்டு கிளறுறதுக்கு வர உங்களுக்கு செட் ஆகாது இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு பத்து நிமிடம் போல் தம் போட போகிறோம் ஒரு தோசைக்கல் மேலேயோ இல்லை வந்து ரொம்ப லோ ஃபயர்லேயோ வச்சு ஒரு பத்து நிமிடம் நல்ல டைட்டான மூடி போட்டு தம் போட்டு வச்சுருங்க எப்போதுமே பிரியாணியை தம் போடையில் நம்ம கறியோ பிராணோ எது யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட மனம் அந்த மசாலா ரைஸ் மனம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்ல உங்களுக்கு பிரியாணி ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் தம் போடுறோம் பிரியாணி அரிசியும் நல்ல உதிரி உதிரியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மல்லி புதினா இதை தூவி விட்டுட்டு நல்ல ஒரு டைட்டான மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிடம் தம் போடுங்க இப்போ நம்ம கலர் பொடி யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்த்துக்கிறோம் அந்த கலர் பொடியை தவிர்த்துட்டு இப்போ கலருக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பிராணை பொறிச்சு வச்சிங்க இல்லையா ஆயில் இதை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நல்ல கலர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இதை ஒரு பத்து நிமிடம் தம் போட்டுட்டு அடுப்பு அணைச்சி பத்து நிமிடம் கழித்து திறந்து பாருங்கள் எப்போதுமே தம் முடிஞ்ச உடனே திறந்துடாதீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்ல செட் 
இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி